大家好，我是 m a s a 这一次我想要跟大家分享一下两道非常健康的天使幸福餐。第一道是トリト野菜の黒酢味噌炒め，然后中碗是黑醋味噌拌炒鸡腿，然后另外一道是ムシシロミザカナとキャベツゴマ味噌かけ，中碗是蒸鱼高丽菜胡麻味噌蘸酱。这次的主题是吃进饱腹力，大家已经知道最近的情况嘛，现在保持。健康是最重要的。妈妈除了注意饱饱的保护力，也要好好保护自己。保持健康很重要的是要挑选对健康好的食材，像是蛋白质，更可以建立保护力的新鲜料，都可以让全家人保持健康。三个天使活出幸福。这次我来用这些食材做两道日式料理。第一道料理是用鸡肉跟几样蔬菜做拌炒料理，因为有加入黑醋，口味是非常的清爽，跟白饭一起非常适合。那做法是很简单，好，那我们就开始做。
好了，第一道料理已经差不多啦，等一下就要在盘子上就完成啦。那接下来我要继续做副菜，用到百生鱼跟高丽菜做蒸料理。像这一种清蒸料理本身可以锁住食材的营养。再加上这一次挑选富含蛋白质的食材，更能让营养好消化吸收。那通常做这一种蒸料理的口味容易变成单调，所以这一次我会搭配超级好吃的胡麻味增蘸酱，更味道比较淡的食材一直非常适合。好了，那我来就继续做。OK， 这样子就有非常好吃、能增强饱腹力的。鶏の黒酢味噌炒めと蒸し白味噌からのごま味噌完成啦。好了，两道料理非常的简单，已经做完了。那我来就现在一开始吃。OK， 那我来先吃鸡肉，非常的香。还有看到这个鸡肉的表面的光泽，非常的漂亮。では、いただきます。嗯，很喜欢这一种口味。像这种口味，通常是酱油跟味噌拌炒做出来，但是有加入黑醋，可以加上一个清爽的口味。做好的这个料理直接装在白饭上面做，东不里也是很好。好了，那现在我要吃鱼，那我这边搭配的酱，这个可以直接沾进去，或者是像这个样子就直接淋上去都可以。那我来再吃这个蘸酱好吧？对吧？いただきます。嗯，这个鱼是太香了，因为通常用鱼做蒸料理
，容易变成腥味蛮重的。但是前面我用清酒先腌一下，现在吃起来就只有这个清酒的米的香味。而且搭配这个酱吃一起就非常好吃吧。那如果你要加多一些蛋白质，比方说你要做虾子，综合海鲜类一起蒸，或者是鸡肉、猪肉一样的方式蒸也是可以。好，这次介绍的料理是非常的简单，改正自己习惯方便用的食材也是完全没有问题。建议挑选上洋葱啊、生姜这样子的配料，可以提升家人。身体保护力也更好消化吸收，用简单又好吃的料理带给家人健康幸福，不止身体，心情也要好，才可以增加保护力。大家也跟我一起动手做出属于自己的天使幸福餐，谢谢。